Selamlar YouTube kankilerim. Hoş geldiniz. Bugün şöyle bir elde rehber yaptınız. Bir sezon 3 geldi. Tamamen elde değişti. 700 yıl skora çıktık. Bir de elimiz geldi. Kalkanımız geldi. Bir anda her zaman pahalı edene geçti. Ne oluyor da dedik. Statlar değişti. Özellikler değişti. Bunu mu kullansak bunu mu kullansak dedik. Şöyle bir araştırdık bir ay boyunca. Ben burada e, gördüklerimi saktarmaya çalışacağım. Sol taraf PV için hazırladım. Sağ tarafta da PP'de gördüklerimi hazırladım. Benim bu it birazcık dandik olacak. Çünkü event sopası falan bastım. Diğerlerini bulamadım. Yani bende e, şey vardı. Fire of Life var. Mesela Purpay Breeze var. Fakat ben dedim ki bunu kullanmayayım. Hani Refleşik Mo basayım. Daha size skill atmayı size göstereyim istedim. Önce şeylere geçmeden önce Discord'da New World Fan'ımız varsa buraya bu ilginizi açabilirsiniz. Ben bu yaptığım bu itlerin linkini de buraya bırakıyorum. Buraya da internetten bulduğumuz bu itleri atıyoruz. Şimdi header şu abi. Header'da e, fokus vermemizin sebebi fokus bizim attığımız hili fazlalaştırıyor. O yüzden fokus veriyoruz. İkincisi senin silahsar ne kadar yüksekse attığın elde o kadar oluyor. Yani fokus verdiğinde live stop'umuzun heli arttığı için daha fazla el atıyoruz. Veya boydum veya işte play'lim falan vesaire. Şimdi live stop main can basma şeyimizdir. Play hani play oynayan da var da Değişiyor. Play birazcık ortada kalsın. Play'den de bahsedeceğiz. Live Stop'ı PV'de böyle oynuyorum. Bunları da aynı zamanda ben şöyle yapıp bunu da yorum kısmına bizim Discord olsun oralarda paylaşacağım. Şimdi PV'de oynama tarzımız bu tarz dedik. Ben böyle oynuyorum. Şimdi gelelim şu Stop'lara. Ya odaya da geleceğiz de ücretsiz düşürebileceğiniz Live Stop'lar var. Bunları düşürüp 700 yıl skora basıp şu perkleri ekleyebilirsiniz. Peki insanlar niye bunu ekliyor? Abi bu Sport Pass Secret Grant'dayken %17 armorun artıyor senin. 1000 ya 1170 oluyor. Kötü değil bedavadan armor. Bunları ekliyorlar. Bu Refresh Move ekliyorlar. Peki bu Refresh Move ne? Abi skill attığımda bak. 30 saniye tık tık tık vuruyorsun. Cooldown'u dönüyor. Bunun için Refresh Move koyuyoruz. Daha seri şifa atmak için el atmak için. Şimdi stuff'lar olarak bunları tercih edeceksiniz. PP için bunu önerdim. Birçok kişi bunu kullanıyor. PP'de gördüm. PP'de kullanılan artifaklar da bunlar. Mitchell veya Tumblr. Tabi değişiyor. Ya bu bir kısmı hani şöyle diyeyim. 10'da 1 öyle diyeyim. Daha 9'unu anlatmaya çalışayım da çok uzar. Kıyafetleri de burada koydum. Diyebileceğiniz artifaklar. Light göğüslük. 2 tane ev 2 tane light giyersin. Diğer videolarda bahsettiğim gibi 400 tane zırhın fazla olur. Bir de benim burada yaptığım şu anki boyut gibi. Bu göğüslük PP track level 100'den düşüyor. Benim şu an 180 oldu. 105'te falan ben bunu düşürürüm ya da 120'de. Bunun abi diğerlerinden farkı şu. %8 cooldown veriyor. Yani şu an ben bunu çıkarttığım zaman şu an üstümde refreshing pull değil mi? Aynen. Mesela kaç saniye abi şu beacon? 27, 7.9 ve 15. Yediğim zaman ise 14, 7.1 ve 24. Yani 2-3 saniye fark ediyor. Şimdi şunu açıyorum ben tamam mı? Light ataklarım zaten cooldown veriyor. Benim staffımda şu staffı takacağız bu arada. Refresh mob ardında. Vurdukça da cooldown alıyorum. Çok seri e, hell çevirebiliyorum. Yani benim işime yarıyor. Ben bu göğüslükle oynuyorum PvD. PvP'de şunu tercih edeceğim. Fayda var. 400 zırh daha fazla alıyoruz. Veya işte gidip freedom'lu donluk giyebilirsiniz. Şunu tercih eden var. Ben bunu gördüm. %32 buradan freedom alıyorsunuz diye. Daha sonrasında işte Pantone tercih eden var e, Flay ile oynayan. Fakat şöyle bir şey var. Eğer şu kalkanı takacaksanız artifaklı bir kalkan. Artifaklı bir zırh giyemiyorsunuz. Bunu buraya götüremiyorum. Bak bir tane giyebilirsin diyor. Bunu çıkartıp bunu takmam lazım ki ben kalkanı anca takayım. Bu şekilde işliyor. Şimdi statlardan önce gelin bir skillerimize bakalım. Divine Embrace. Arkadaşına can atıyorsun. Tamam böyle bir elini kaldırıp şu yapıyor. Adama %120 silah hasarın kadar hell gidiyor. Alttakileri açarsan adamın canı %50 ise yandakine sekiyor. Onun da canı %50 ise yandakine sekiyor. Öyle herkes şifa alıyor. Secret Grant bir alan açın. Orada saniyelik iyileşiyorlar. Splash of the Light 100 metre içerisindeki dostlarını 80, %80 silah hasarı iyileştiriyor. Orp of Protection %20 fortify veriyor. Zarını arttırıyor. %8 silah hasarını da iyileştiriyorsun arkadaşına. %150 de karşıya vuruyor. Light Embers benim çok gıcık olduğum bir skin. Niye biliyor musun? Sürekli basman gerekiyor. Kuldağın 2 saniye falan düşüyor bunun. Sürekli böyle basıyor. Sürekli sıfır sıfır sıfır sıfır sıfır elini ağrıyor. Arkadaşına can basıyorsun. %80 silah hasarı. Ve adamın üstündeki 
aktif lifestyle buff'ı kadar %20 can basıyorsa bayağı güçlü bu arada yani pp'de yok ediyor abi pb'de de bayağı şeydi. Beacon'ımız var. Beacon adam üzerine yapışıyor 10 saniye. Fakat buradan uzatıyorsun beacon'ı. Bir de buradan uzatacağız. Adamın sağ üstlerinde kaldığı sürece %16'lık iyileştiriyor. Pasifler falan var mesela vurdukça light atak cooldown alıyoruz. Etraftaki de iyileştiriyoruz auramızla. Ee, burada %50 canlı altında %10 cooldown veriyor. Dostlarımız düştü tabi. Burada %5 daha fazla ekliyor. Düz vuruşlarımız bana götürmüyor. Düz vuruşlarımız arkadaşlarımızı iyileştiriyor. Takla atınca da %20 daha fazla el basıyor. Bufflardan %20 daha fazla el gidiyor ve buff süresi. Ben burada bugün şunu kapatıp şunu açacağım. Sebebini birazdan dungeon'da göreceksiniz. Çünkü o kadar seri skill atacağım ki manam bitecek. O yüzden mana regeni basacağım ve mana potu içeceğiz. Onları şey yapacağız. Neyi vermiyorduk ha. Şimdi oynanışını da göstereceğim. Dungeon'da gireceğiz. Dungeon'da da deneyeceğiz. Life Stop'ın yerine Void tercih edecekseniz yanına. Veya Flay'ı tercih edecekseniz onları da yerimiz var. Bugün e, şunu çıkartıp odayı takalım. Tamam mı? Bir de Mikael kalkanı takamıyorum ama bunda ya. Bir şekil benim bir tane kalkan alırım ben. Şuraya dönelim tekrardan. Bir daha stopları ücretsiz elde edip PV'de kullanabilirsin. Bunu ücretsiz elde edip PP'de kullanabilirsin. Odoyu gidip şuradan düşürüp tamam bak tam yeni söylüyorum. Zaten art bak referinde var. Şuradan düşüyor. Odo farmlayıp odoyu kullanabilirsin. Odonun özelliği de şu standart hedeflere yüzde daha fazla vuruyor. Diğer silahta da çalışıyor. Bunu Evwood'dan craftladım. 1K'ya falan geldi. Size videoda göstermek için craftladım bunu. Normalde şunu kullanıyorum. Bunda da mesela Blessed var. Port Blessed var. Silah da Blessed. Yüzük de Secret. Bunlardan hellerken vazgeçemezsin. Ya vazgeçme hakkın yok abi. Öyle diyeyim. Group Prime Freeze diye yeni bir perk geldi. Bu perk şu. Arkadaşın üzerinden debuff sildiğinde %33 iyileştiriyorsun. Yeni gelen buffları da ben size göstereyim. Savior var. Savior şöyle bir buff. Arkadaşının canı %50'nin altında dersen %20 daha fazla can basıyorsun. Bir de bunun e, diğer bir buff'u var. Animus'tu o da Animus'lu bir şeydi. %50 mananın altında arkadaşını e, daha şeyli iyileştiriyorsun. Daha fazla iyileştiriyorsun. Onu da tercih edebilirsiniz. Burada diğer perkleri de açtım. Kim bir yakın kullanan var. Kim bir yakın perkte şu işe yarıyor. Zırhınıza getirirseniz tabi. Beacon attığın zaman arkadaşın %11 daha çok kritik vuruyor silahında. Arkadaşın canı %50'nin altında yüzde %45 daha fazla el basıyorsun. Şöyle göstereyim. Blessed'dan vazgeçilme ve Secret abi. Blessed ve Secret sizin vazgeçilmenizin. Bu da yüzüğe getiriyor Secret. Fakat yüzük de şunu da kullan. Secret'ın yanına şunu da koyabilirsiniz. Helic Breeze. Helic Breeze ne işe yarıyor? Bu perk bu arada 20 kafadan biraz uçuk olabilir. Kontrol ettiğinizde. 10 saniye cooldown var. Arkadaşına ehl attığı zaman 6 saniye boyunca her saniye %20 silah sen kadar iyileşiyor. Peki daha da Proofing. Bu Proofing şu abi. Gene PP direktten elde ediliyor. Arkadaşın üzerinden debuff silince %20 iyileştiriyorsun. Bunu da yüzükle tercih edebilirsiniz. Benim bir yüzüğüm bu. Helling Breeze'de. Ben dün bir tane yüzük satın aldım. Secret'de. Secret'de tercih ediyorum. Yani adamı %20 iyileştireceğim her saniye. Tüm iyileştirme etkilerimizi arttırmak daha iyi. Tabi STR'de ucuza geldim. 500 gold'a falan buldum bunu. Rune olarak da bunu tercih ettim. Bunu da tekrardan e, şey ekleyeceğim buraya. Burada çünkü savunmatik bir rune lazım. Helirsin abi sen. Kaçman lazım. Buraya statları da koyacağım. Bu tabii ki başlangıç için bir helir olacak. Daha sonra pp pv bu itlerini ayrı ayrı size yapıp bunları videoda göstereceğim. Bu şekilde kullanacağız. Yemek ne yiyeceğiz? Ne eksik varsa onu yiyeceğiz. Şöyle diyeyim. Azot kristal ayakkabısı pp'den aldığım pantolon bu kolluklarla falan gidiyor. Bunları da hani değiştireceğim. Ee, şuradan 3-5 kişi koyacağım. Yani görebileceğin en dandik en leş header setiyle oynayacağız. Hani başlangıç seviyesi için böyle diyeyim. Ve size iki tarz kıyafetle de oynayacağım. Bir şu light göğüslükle oynayacağım. Buna ben far bastım. Far setine kullanıyordum. Bir de bu refreshikliğiyle oynayacağım. Bu halde ya bir tane mutasyon ya da bir tane dungeon'a gireceğiz. Ya da arena'da olur. Arena'dan başlatayım. Mesela arena'daki performansını bir görün. Kaç saniyede hell atıyor. PP'de nasıl. Sonra pv'sini yapalım. Kolyelerde falan. Bu arada şunu takalım. Yani şu an harbiden üstün başım. Yani şöyle göstereyim şunları. Çok şeyli. Leş bir boyut var bende. Daha da inanmadıysan kafalıma bak. O skip focus veri 700. Gravity ben bir immigrated var abi. Ve mor. Şimdi yemek olarak çok soruyorsunuz. Yemek olarak ben şunu tercih ediyorum. 48 cons veya 48 focus. Fakat üstümde şimdilik 48 fokus yok değil mi? Aynen 40 link var. 
Evet 48 pokus yok. Şunu basacağız mecburen. 24 kont 16 pokus veya kontu basacağız. Şimdi skillleri nasıl vereceğim biliyor musun statları? Mecbur böyle şu 5 STR veriyorum ben. Çünkü 20 puan geliyor. Bunu siz vermeyeceksiniz. Ben yüzlü taktığım için veriyorum. Bak konsu yükseltemiyorum. Çünkü magnifi benim konsa kayıyor. Mecburen ben 150 kons oynayacağım. Tamam mı? Şöyle 420 432 oynayacağız. Ve şöyle diyeyim. 350'ye de vermenize gerek yok. 350 fokusta ability cooldown'ın %20'ni sana alıyorsun. Örtünü bastığında. Ya bunu çoğu vermiyor PV'de. Ben gördüm. 300 STR 300 fokus oynuyorlar. 300 fokus da bırakabilirsin. Fakat benim magnifim olduğu için mecburu veriyorum. Şimdi aa başlıyoruz lan bu arada. Hemen size bir şey göstereyim. Evet skillleri bak şimdi göstereceğim. Tamam geldik şöyle. Play. Aa play. Lan elimde play kalmış neyse. Hey, bizde de elir var. Abi ben de elirim. İki elir bakalım öldüreceğiz mi? Attım altı. Oo. Biz direkt tek yedik. Tam PV seti var. Yalnız ölüyken bıraktığım helle bile 22k bıraktık. Ve adamın birini kestiler. Yani yana benim yanım benim ses. Heller bu oldu oldu. Aferiniz olsun bunu da göstermiş olalım. Şöyle bir PV setiyle girerseniz Paris Top kafanıza 5k vurur. Şu an üstte falan Enchanted Board var. Ve e, bir arkadaşın dediğinde size şöyle aktarayım. Mesela bu göğüslüğü daha iyi buldu. Niye dedim? Şu an Health Perk'ü 30k olduğu için. Abi bunda Health Perk'ü var. Bunu daha ucuza getiririz diye. Enchanted Board 10 kaydı. Bunu kullanabiliriz dedi. Şimdi de boyut taktım bakalım. Şuraya yapıştırdık. Adama yapıştıracaktım da. Şöyle yapıştırdık. Ya şöyle basabilirsin bu arada. Paris Top geldi ya bak mesela. Şöyle vururken. Hani fayda var da şu an gene. Bir, bir kaçabilirsek ha. Mesela şunu altıma bıraktığımda bak. Bak. Tamam bir de şunu atayım. Dur bir de şunu atayım bak. Öldüreceğim mi kendim bakayım. Bak. 1100 1100 duruyor bak. 1162 bak. Bak görüyor musun? 462 1462. Şöyle ufak boyutu çektim bu arada. Bak manam bitiyor. Hop. Adam saldı bu arada. Mesela şunu da attığımda zırhıma bak. 969. Bak 1160 oldu. Şu an kamera kapatıyor. İkilere seriliğini gördünüz mü mesela? Bak attığım anda adama vurabilirsem eğer. Çok fena refreshing mod kasıyorum. Mesela bir tanesine abi, vurabilir miyim? Heh mesela bak. Şu an bir yıkın duracak. Tamam şu adama vuracağım. Şu anda fokusu yiyeceğiz. Şu çocuk birazcık tehlikeli. Bak vuruyorum 5 saniye var bir yıkına. Bak. Bekleyin bir saniye. Bak bir yıkını yapıştırdım vuruyorum. Secret'ı açtım. Bak. Vuramıyorum şu an. Şu adama vuralım. Bakın 16 saniye var. Kamera şimdi orayı kapatıyor. Bak 3 saniye 3 saniye cooldown alıyorum bu arada. Şu an ölmeyeyim abi dur. Öldüm. 3 saniye 3 saniye cooldown alıyoruz. Yani toplamda şöyle diyeyim. Bu skill 24 saniye. Bu dönene kadar ben bir tane daha atıyorum. Ve bastığım her şu an 81k mesela. Hadi başlayalım. Bak şimdi mesela. Bu adama bunu atacağım tamam mı? Şuraya yapıştıracağım. Bir kişiye vurabilir miyim? Bir kişiye vurmam lazım. Heh mesela Atlas'a vuralım. Atlas'la kapışalım. Abi benimkinin değmesi gerekiyor yalnız. Vur, bu hedefe vurmanız gerekiyor. Öyle bir sıkıntımız var. Evet Atlas'a vurdum bak. 7 saniye. Şunu bir atacağım. Şunu bir yapıştıracağım bize. Mesela vuruyorum bak. Bir daha yapıştırdım. Şu an bak 13 saniye bak. Bir daha sektör taştım. Bir daha vuruyorum. Ya şu an tabi birazcık gerici bir ortam var. Bir yandan da konuşuyoruz ya. Bir de Hevira yeni şey yaptık. Bak. Açtım bir daha. Ya bu adam da bir yıkın yapıştırdı. Tamam mı? Şuna bir... Abim gel buraya. Gel yapıştırayım. Aa bu çocuk gelmiş. Bak şu an bir yıkın yapıştırdı. Bir tane daha yapıştıracağım. Açtım. Çocuğa yardım edelim. Şu anda yerde iki tane secret var. Bir tane daha açıyorum. Yetişecek mi bakalım? Yetişmedi. Bunu açtım. Bu adama bunu yapıştıramadım. Duvara yapıştırdım. Buna bunu attım. Bir de iyi vuruyor ha. 1300 1300 gömüyor. Bak. Hayda. Abi bizim çocuk öldü. Kaldık mı baş başa? Oğlum ne vuruyor lan o? Oha. 
Adama izin verelim vursun kessin bizi. Bak 770, 770, 770 dönüyor. Şunu atıyorsun. Hop bir de buradan doluyor. Hop bunu da açıyorsun. Bir de buradan doluyor. Köpek gibi el basıyoruz şu an. Bak vurabilir miyim sana bir tane? Bizim eğim şaka mı ya? Bak. Hop tekrar bir beacon daha. Bir second daha. Şurada gitti. Gider gitmez açıyorsunuz. Bir de bu şeyde düşünün. Mesela şu skill'i düşünün. Skill zaten seri geliyor. E bir de sen üstüne şey yapacaksın. Ekstra vuruk kullanılacak. Sürekli böyle hell basacak. Sürekli daha dolandıracaksın. Şimdi PV'de daha iyi anlayacaksınız. Orada daha net göstereceğim. Şimdi dungeon'a girdik. Dungeon'larda bilmez gereken bir şey var. Tank'tan önce koşmayın abi. Bu bir tamam mı? İkincisi de böyle heli oldukça verimli kullanmak lazım. Mesela birine yapıştırabilirsek falan daha iyi oluyor. Bak şu an mesela bir yıkım bitti. Hop bir daha gel bak. Hem o adamda hem bu adamda bir yıkım var bak. Ne zaman bitecek bak. Aa bitti. Bak vurduğun an bak bakalım kaç saniyede atacağız. Secret şöyle açıyorum. Tamam mı? M1 bu bu arada onu söyleyeyim. Çok da zorlamayacak. Taşsız girdim. O arana setiyle aynı şekilde girdim. Bu arada bak gene life stop tutuyoruz. Life stop attı. Elinizde life stop tutmanızda artı bir şey olur. Hemen yapıştıralım. Bu arada Heller oynarken her zaman light. Çünkü light oynarken %30 daha fazla el atıyoruz. Abi şu an benim attığım her %11 buradan. %9.5 buradan. %30 buradan. %20 de buradan artıyor. Unutmayın. Yani %80 daha fazla el atıyoruz. Bu yüzden light'ı tercih ediyoruz. Tank da unutu aldı. Tanka yapıştırdın. Yapıştıramadım da sen yapıştırdığını düşünüyorum. Bazen bir tane ondayken bir tane de şöyle şu EPS'leri açabilirsiniz. Eğer ki burada alev malev çıkarsa. Ondan sonra normal gelip böyle boyut oynuyorsanız boyut açabilirsiniz. Play ile oynuyorsanız play ile şey yapar. Takla atmayı unutmayın. Bak şu an takla attığım için hangisi daha fazla el atıyorum. Bunu yapıştırdım. Hop. Adamlar şu an alevin altında ama desteklemek lazım. Tık tık tık bak kullan. Bak. Bir daha geldi. Hop attım. Hı. Bu şekilde tık tık hızlı hızlı kes. Tabii ki şey de diyebilirsin. Ee, %8 kullan ben istemiyorum abi senin %8 kullan dediğim benim 3 tane refresh mobla yaptığım vuruş o zaman e, diğer şeyde göstereceğim bunu bu göğüslüğü tercih edebilirsiniz bunu taktığın zaman 400 lira daha fazla giyeceğiz mesela bunu biraz da hatta check edebiliriz direkt üstümüzde bunları giyelim ya statlar gerçi buldu bir el daha gireriz arana ya da dungeon olur orada bu seti yaparım şu an 966 zırhım var benim mesela Orada en azından 1300 fena çıkar. Ve atıyorum bir tane portfa ile 1500-1600'e kadar da gelebilir. Tık durmaları sizin işinize gelmiyor bu arada takımın. Herkes bir yerde şu an. 3 tane alan helimiz var. Elinizden geldik. Yani şöyle vurup cooldown alıp bir tanesini bunu ya. Aa, o işte orada ölüyorum ona bir tane. Hop buradaki adama bir tane. Elinizden geldikçe paylaştırmaya çalışın. Bu yüzden alan helimini kullanıyorum mesela ben. Ve tankın ne kadar hızlı fazla olursa olur. Tauntu olmadığı sürece hel attığınız için sizin etrafınızda koşacaklar. Bunun yanında dedim ki like %30 daha fazla hel atıp bir de takla takla avantajı da var bu arada. Rahat kaçarsın, rahat şey yaparsın. Şu an mesela bak attım elimi geçtim köşeye. Yüzde kaç bakıyoruz abi? Bak kendim de gireyim hatta. Şöyle durayım. Adamlar demesin biz ne yapıyoruz. Bak. Bir dakika hel git. 300 300 12 12 bir tanesinden geliyor. Diğerinden 500 geliyor. Diğerinden 600 geliyor. Bu arada yeni gelen buff'ı da size şöyle göstereyim. Şurada bir tane kafa çıkıyor görüyor musun? Bak şu. Çıkan hel şu an x7 kat at diyen. x7 dediği şu. Şuradaydı galiba aynen. Her öldürdüğün mob sayısından ya senin ya da takımın %1 fazla hel atıyorsun. %15 stack oluyor. Yani 15 stack oluyor en fazla. Şu an mesela bunu öldüreceğiz de izle. Bak iki, %2 fazla el atıyorum. %20 de buradan geliyor abi. %15 pardon. Buradan e, personel kes. 2 grup kes. 1 oluyor. 20 saniye bu kalıyor. Sürekli herkes ne yenileniyor. Mesela şöyle yapıştıracaksın. Tamam yapıştırdım. Şu an köpek gibi el gidiyor zaten. Bak 820 820 basıyoruz tabi adam. Diğerine 161 basıyoruz. Böyle tekrar 899 bastım mesela bak. Yan silah olarak da Void ya da Play. Eğer ki boyut oynuyorsanız bir hel atalım şöyle bir ortaya. Şuraya gene yapıştırdım. Fle ile oynuyorsanız da şöyle oynuyor. Arkin Smith bunların üçünü PV'de açıyorlar. PP'de ise şunun 
Veya arcane smite yerine şunu açıyorlar. Adamı ayağını düşürmek için bayağı OP bir skill. Diğerleri taunt skill zaten. Ama kullanabilirsiniz tabi onlarda. Yapacağınız bu ile bağlı. Play bu da yapacağız birazdan. Bu oyunu şu an şöyle random oynuyorum. Normalde tam böyle oynanmıyor. Ve şunu da açabilirsiniz bu arada. Arkadaşlarınızı hızlı koşturmak isterseniz. 3 saniyede %20 hız veriyor mesela. Amulette ne kullanacağınızı size bırakıyorum da. Health kesinlikle olsun. Bir tane de PP yapacaksanız. Şu protection işte trust olur. Fire olur. Bunlar da işinize yarar. Tabii ki mutasyonlarda bir tık daha. Mesela nature protection falan olabilir. Güzel gider. Yüzüklü ise secret Secret miydi bir dakika tekrar aynen Secret'in yanında Refreshing Refreshing'iniz bu ise Hurt'i Hurt'i kesinlikle olmalı PV'de ya 3 takla atmasam da olur diyebilirsin ama PP'de 3 takla atmamanın affı yok direkt keserler abi seni öyle söyleyeyim ondan sonra diğer bir perk yeni gelen perk koyabilirsin şu Helling Breeze'i koyabilirsin ben şu an mesela bunu koyup hel attığımda adamlara saniyelik %20 silah hasarımı kadar iyileştireceğim bayağı OP küpede Healthy Toast, Refreshing Toast, daha sonra Nimble veya işte şu Fortify Toast olabilir. Pot içine Fortify veriyor. Mesela buna başladık. Bakalım bunda öldürteceğiz mi adamları? Hemen şöyle şunları attım. Staff'ta dediğim gibi Refreshing Mow, Secret kesinlikle. Hatta bizim ellerler falan vardı. Adamlar geri dedik Refreshing Mow olmasa da olur ve eli hayat istedi. Adam dedi ben 20 yıllık ölürüm dedi. Oyunu bırakırım. Genel refleşik mobu bırakmam dedi mesela Hiller'da. Ondan sonra eğer ki play kullanacak. Bak şu an manam bitti. Bak. O kadar skill attık ki manam bitti. Ondan sonra void kullanacaksan void değişir. Void'de blessed olur. Oblivion olur. Nasıl oynayacağın tarzına göre değişir. Play'de odoyu kullanabilirsin. Odo iyi gidiyor. Agresif. Defansifliği de var. Blessed eklersin. Bendik vortex eklersin. Kendine düşünürsün. Takım arkadaşlarını düşünürsün. Ha şu an bak şey atacak. Şunu hemen atalım. Bak adamları bir fullleyelim hemen. Bak, kestik. Bu kadar. Bu ette ise şöyle bir şey olabilir. Oblivion açmanız gerekiyor. %15 hasar arttırıyor. Scream adamı stunlıyor. Burada bile de çok önermiyor Melirken. Bu olabilir. Adamı %20'ye başlatırken seni %20 güçlendiriyor. Bu olabilir. Dönüşünde arkadaşlarına can veriyor. Bu ise attığın anda iyileşmeni falan %20 iyileştiriyorsun hasarın miktarı kadar. Rupture değil de hani Scream, Oblivion bir de bu olabilir. Bunu şöyle bir anlattım da bunun şeklini birazdan yapıp buraya da koyacağız son halini. Ha canlarının gittiğini görün. Bakalım şu birisi kapı atacak. Mesela şurada nasıl iyileştireceğiz biri kapı bak. Mesela gir abi şuraya gir. Gir lan şuraya. Bak gir şuraya. Bak pot içiyor ya. Abi elip bir bir parti taylor varsa o pot uçuyorsa o partideki adam o elir olmamıştır gelin şuraya bu da normalde şu an iyileştirme etkilerini azaltıyor mesela bak ama şu an girin de şuraya ya bizimkiler bir korkak oynuyor bu arada bir şeyle oynuyorlar ya bu adamlar böyle dps bak gel yapıştırayım hocam gir girin dibine korkmayın kaçarım ben tamam girin dibine Mesela bir tanesini yiyelim ya. Gel bana. Dur bir tanesini yiyeceğim. Şuraya secret atacağım. Bakalım. Vur abi. Sen de vur. Sen de vur. Vur bana abi. Heh mesela. Oha adam öldü lan. Bak. 100 bin yüz basıyorum ya. Bu arada heli gösterelim derken adam yattı lan. Nasıl oldu tam çözemedim ama. Gelin bakayım. Toplan toplan toplan toplan. Şöyle şunu da açalım. Takla 5 saniyede bir takla unutmayın. Ben yanlış atıyor olabilirim. Şu an hani unutuyorum bazen. Şöyle 5 saniyede bir takla. %25 daha fazla geldi. Gold da bitti. Dediğim bu de şu şekilde olur galiba. Buradan e, kritik şans. Image veririz herhalde. Şöyle yaparsınız. Tamam mı? Şunu açarsınız. Buradan bu şekilde. Ranch oynayacağız için bu. Orba açtığınız zaman bu şekilde oynarsınız. Ya da screen'i kapatıp işte buradan tether açıp adama bağlayabilirsiniz. PP de bu şekilde oynanır. Arkadaşına can basarsın. Adam da empower e, sömürürsün. Adamı güçsüz yaparsın. Kendine empower yaparsın. Oblivion verirsin. Veya bu işte lan bilet yok vuramam falan dersen. Rupture açabilirsin. 
Ve Arup için hiç uğraşmayıp şöyle de oynayabilirsin. Burada işte alt pasiflere bakarak vermek lazım. Ben şimdi random verdim. Bu şekilde oynayabilirsin bu ide. Dediğim gibi şunlardan birini tercih edebilirsin. Bunlardan birini tercih edebilirsin. Ama edirken bu birazcık dert oluyor. Player'de ise örnek play bu şekil. Fakat burada şeyi de görüyorum. Bunu kapatmıyorlar. Bunu da kapatmıyorlar. Fakat bunu kapatıp bunu açıyorlar. Bu adamı yere düşürüyor abi. Örnek boyut olarak ben bunu da şey yapacağım. Ee, buraya ekleyeceğim. Buraya da koyalım şöyle. Yine. Yani boyut hiçbir zaman main değil de böyle PP harç PV'de. Böyle skilleri atıp hop diğer silah geçmek için kullanıyoruz abi. Boyutun kullanımı bu. Fakat player'de olay değişiyor. Player'de olay şu. Bu arada bunu da çıkartacağım. Şu an Michael takacağım. Michael Michael diyorum ben buna. Odoyu takacağım. Bunun yanında light bir göğüslük tercih edeceğim. Şu an mediumuz. Ee, niye mediumuz? Bir dakika light light. Ha, full light olduğum halde medium. Çünkü bunun yerine şöyle bir şey yapsak. Heh, şimdi light oldu. Bu arada ben play life'ı daha çok öneriyorum. Yani play, e, play void veya life void yerine. Çünkü void dediğim gibi 3 tane skill atıp geçiyorsun. Fakat life'da şu buff'ları bırakıp bu play ile geçtiğin anda hani harbiden fark ediyor abi. Üstüne köpek gibi can geliyor. Sen playle can dolduracak. Playle can basma mekanizması bundan geliyor. 4 metre yakında bir dostum varsa saniyelik 3 saniyede bir %16 silah hasarın kadar iyileşiyorsun. Şu an arana girdim. Arana da bir playle göstereceğim size. Bu skilleyle. Sonra ayağını yerden kaydırma için dölü göstereceğiz. Bir de PV'de dungeon'da deneyeceğiz. Şu anda mesela kaç yıl taktım tamam mı? Artıfaklı göğüslük var gene light'ım. Bak. Light göğüslük 11.9 hatta bir şey diyeyim mi şöyle bir e, medium heavy takabiliyoruz şuradan bir gene heavy var bir tane daha heavy takabiliyoruz galiba ya bunun yanında ona hemen onun içinde size şuraya da göstereyim weight yeri var reward weight burada mesela hepsine light dedin tamam chest'i kaldırdın mesela burada yapabiliyoruz mu yok böyle olacağız illa değil mi aynen İlla böyle olacağız mesela. Şu an hiçbir pot basmadım unuttum ben ya. Bakalım playlist nasıl oluyormuş. En azından kendimiz şöyle. Şu an mesela şunu attık tamam. O da eğilir bu arada. İki eğiliriz. Gene bu arana da eğilir. Açtı ne abi ya böyle. Mesela karşımızda da playlist var. Kapışalım. Bakalım canımız gidiyor mu? Aa bak adam buradan vurdu ya. Şöyle sağ tık basacaksın. Bunu atacaksın. Sağ tıkını basacaksın. Ölme hocam. Şu an bu fight sabaha kadar gider bence. Çünkü tekrar bu, bu yetenekte grit alıyorsunuz bu arada haberiniz olsun. Evet adamlarda da healer var. Bizde de var. Ben 54k hel basmışım bu arada. Baya iyi. Hocam dur ölme. Dur ölme. Ben hocam lan. Şunu da basayım. Yani yeni bu arena bu. Böyle ölmeyecek. Saatlerce savaşacağız herhalde hani Link of Fire geline kadar. Şunu bir daha yapıştırdım. Bir daha bunu attım. Biz bu adamı kesemeyiz ya. Bizdeki şansa ne demeli peki? İki Healer geliyor ya. Sürekli biz videoda bir daha başkası geliyor. Ben Healer'dan dönsem mi acaba? Healer videosu yapalım dedik hocam ya. Şuna baksana her yer secret kaynı. Gerçi play dedik. Play oynayacağız ya. Life stop'la skill harcı açmayacağım. Aman aman aman aman aman. Heee. Tellerimiz öldü. Aha bu da öldü. Aha bana yazar. Bakalım ne kadar zaman öleceğiz. Direkt ekledim lan. Tekrardan başladı. Bu sefer otu falan da şey yaptım. Burst Healer Miller dedik. Healer'a koşuyoruz ama Healer'a gücümüz yetecek mi bakalım. Healer'ken bile bunu kesebilirsin bu arada. Ha. Öyle bir garip şeyliği var bak mesela. Vur. Vur bana bir sinden in. Healer'ı darlayabilirsin ya da Healer. Ama Healer'ı diyorum. Okçuyu darlayabilirsin Healer başına. Mesela şu yerden şeyi açsak bu arada on numara olurdu. Ha. Şu hocaya bir elde atalım. Onların gözü de bizim Healer'da ya. Şöyle bir onu mesela secret açtım. Uy çok iyi. Buna bir tane de bu. Bunu kestim azan kazanıyoruz bu arada. Devam et. Hayda hocam. 
Bak ama aa bizim Leona öldü. Bizim diğer çocuk öldü. Bu adam da mesela bu adam da live stop player ve görüyorsun darlama şeklini yani. Böyle darlıyor. Şu an elimde böyle tutmam lazım yoksa öleceğim. Bu arada şey de oynanır. Medium falan da oynanır bu play ile. Hey, gittim. Mesela ayağını yerden kırmayı bir de şunları açtım. Tamam bakalım böyle nasıl olacak. Adamı 2x stunlama ihtimalimiz var şu an. Hadi bakalım. Şöyle koşuyorum. Şöyle eli karşıya atamadık. Şimdi mesela fokus şu çocuğa ya. Ya buraya. Heh bak mesela dur. Dur dur. Ayağını kıracağım. Çok iyi. Vur vur vur. Hii, kaçmasın o. Kaçmasın. Lütfen lütfen lütfen. Vurun bir tane vurun. Bir tane vurun. Helal lan bu kadar işte ya. Bak bitti. Bak bir ayak kırma nelere yol açtı değil mi? Bu adam bu arada niye çaldı? O adam. Bak şimdi ayağını kıracağım. Hop. Çukka. Aa kıramadım. Kıramadım. Grit aldı herhalde. APK'yı kestim hocam. Neyse ben sendeyim. Ya buraya. Vuramadım. Hocam sende taş var bak bizde de var. Bu arada 193k basmışız ha. Bu kadar. Bir ayak kırma bitiriyor abi adamı. Şu. Yere yatırıyor. Bu adama vuruyor. Adam böyle geri çekiliyor. Şey oluyor. Şu da kullanabilir. Şununla şunun arasında bir tercih yapmak gerekiyor. Vortex de çok iyi. Eruption perkü de çok iyi. Bunun perkü geliyor. Bizim adam tekrardan diyor. Okçuyu keselim diyor. Keselim hocam. Al ben sana şöyle yapıştırayım şuraya. Bu arada karşıda APK var. Evet. Preview'ni aldık gibi. Okçuların şeysi geliyor. Aa yanlış skill pardon. Gel lan buraya. Kaç ver seni. Tarzı adamlar da iyi mental var ha. Ben şöyle karşıdan şeyi görsem. Aa doşladı. Salıyor mu böyle? Flemmeli görünce. Bizim adam da APK kesiyor ha. Bari şunu yapıştıralım da. Hey, oğlum nasıl öldü lan? Oğlum bizim adam öldü lan. Ne oydu? Bak bizim adam APK adam keseceğim diye gidip ona da aldı. Kesememiş. Tat neyse bizim skorumuza bakalım. Şimdi skorumuz gelecek. Bak iki adam 334k vurmuş bu arada. Diğeri 300k, 200k helal. Şimdi bizim adam 45k. Mesela bak 114k hasar çıkartıyorum. Bizim adam 174k vuruyor. 200k hell diyorum. 74k vuruyor 45k. Yani bu bizim hem hasar hem hell o bakımdan güzel. Play'in arada güzel gidiyor. Evet geldik play ile gene Stragul'a girdik. Şimdi fazla da iştah çekmeyeceğim adamlar ölmediği sürece. Şu an bunu elimde tuttum sürece boyunca hatta bir sek e, respect diyelim adamlara. Ben hemen size respect böyle diyelim. Şimdi şeyini de anlatayım. Tamam mı? Şöyle burayı fullluyoruz. Burayı fullluyoruz. Tamam mı? Şuna veriyoruz. Şuna bazı veriyor. Bazı vermiyor. Buradan bu. Daha sonra kalkan tipi. Şöyle oynuyorlar. Bu ama agresif bir boyut bu arada. Onu söyleyeyim. Tamam mı? Şuradan şöyle yapıyorsunuz. Bunu bitkinlik uyguluyor diye vermiyor. Bunu e, adam üzerinde impermat uyguluyor diye vermiyorlar. Bu olabilir. %50 canın üstüne. Can çalma %50'nin altında da daha az hasar yeme falan var. Şöyle yapabilirsiniz mesela. Bu şekilde mesela adamlar şu an gitti. Bu elimde durduğu sürece ben bu adamlara can basacağım abi. Hemen örneğini göstereyim. Kortlarımı falan bir koyayım. Yemeğimi falan bir koyayım. Heh, bunu bir ye. Bakalım. Play Lifestop'un yerini tutacak mı dungeon'da? Adamları elimizden geldikçe öldürtmemeye çalışacağız. Şöyle bir hani şey yapalım. Mesela elimde duruyor şu an. Adama kaç basacağım? Mesela şöyle şey yapalım. Bu arada stack bonusu alalım. Mesela bak. Adamlar. Bu şu tam bir bak. Bak canı nasıl görüyor gördüm bak. Onu bir sağlıyoruz. 3 saniyede bir. 1100'ün yüzde kaçını basıyoruz? Yüzde 16. Yani bu adamın canı 200-200 iyi düşüyor. Fakat 200 değil de 300-400 de olabilir. Çünkü çıkan el fazla. Benim bastığım el fazla. Ve daha oduda şey yok. Bunu en iyi nasıl deneyebilirsiniz? Ne kadar iyileştirdi? Bir arkadaşınız olacak. Bu tek başınıza çalışmıyor bu arada. Onu söyleyeyim. Gidip böyle tek başına deneme. 
Bir arkadaşın olsun. Bir arkadaşın daha olsun. Grup da ya da pp açıkta deneyebilirsiniz. Adama mesela vurun. Tam bin vurdun. Elinde sadece tut. Kaç kaç iyileş. En son bizim arkadaş bu 15 stekli dungeon'da beni 800-800 iyileştiriyordu. Baya güzel. Bu tabii ki şu çeşitli çocuğun can çalması da var. Buna net bakamıyoruz. Fakat regular da mutasyonda bilmiyorum bu tarz işe yarar mı? Ama bunu elinde tuttuğunu söylece bak. Adamlar mis gibi iyileşiyor ya. Ama bu vurmayacağım mesela. Tamam bizim çocuk bir şey yapsın. Yok kaçırıyormuş gibi yapalım. Tamam bizim adamı ama gene çıt basmış. Bir çocuk paramparça ediyor ki oğlum burayı. Bu adam üzerinde test yapılmaz ki ya. Biraz hasar yediler. Elimde tutuyorum bak sadece. Şurada şara afk bırakacağım bak. Bak adamın canı yavaş yavaş doluyor bak. Lan pot içme işte hocam. Bir, bir test yapacağız üzerinde ya. Neyse bir vursunlar bakayım. Lan tam da şey olmuyor ki bak. Ya adamın HP var ne kadar fulllediğimiz bize de gözükse. Şu an 15x'imiz var. %15'te buradan fazla fulliyoruz mesela. Bosta deneyeceğiz galiba bunu. Bosta pot içmezler umarım. Bu arada tam gösteremiyorum ama çok kırık bir skill gibime geliyor. Üstüne 5 kişi aynı anda 3 saniyede bir sürekli iyileştiriyorsun bak. Yani bu şeyde de çok iyi. Solucan'da da çok iyi. 10 kişilik raid'de de iyi. Hani tam kendi grubunu alıyorsun 5 kişi oraya geçiyorsun. O 5 kişiyle sen fightlıyorsun. Tamam bosu kesiyorsun. O ara iyileştiriyorsun dungeon'da. Şu an a 4 kişi geliyorsun abi buraya. Tek yaptığın şurada durmak tamam mı? Şurada durduğun an sen bu adamları %16 %16 ben şu an iyileştiriyorum bak. Adamlar da diyecek lak mı var ona bunu falan diye. Bak mesela şu giderken şu adamı şu an ben can basıyorum bak. Bak canı görüyor musun? Fulledik. Onu biz yaptık. Ama işte yazmıyor. Bunun yazması gerekiyor bence. Bunu New World ayarlamalı. Hani adama kaç can gidiyor. Onu da görmeliyiz. 200 yazıyor ama top 600-700 basıyor olabiliriz. Mesela şükür ki şunu da deneyeceğiz ya. Birazcık da bana vurursa çok güzel olacak. Tamam mı? Ha bak geçirdi adam. Tamam, bana vur bana bana. Özellikle gidip şeyine kafa atacağım. Bu sineği var ya. Heh. Mesela bak sineği şu an vuruyor ya. Bak 79-79 gidiyor. Tamam mı? Bana can nasıl geliyor bak. Bak. Gördün? Elinde tuttum sürece tık tık tık tık tık tık can can can can şeklinde geliyor. Ha şurada nihayet biraz canları gitti mesela. Tamam mı? Hafif küçük küçük vuruyorum. Bak minnak minnak canları artıyor bak. Çocukta hiç var gel şuna bakmak lazım bak. Bak minnak minnak buluyor diyor. Orada yazmıyor maalesef sayı sayı yazmıyor. O çok üşendirici o yüzden böyle gösterebiliyor. Aslında çok güçlü hem PV'de hem de PP'de helir aslında böyle de dönülebilir. Ama işte tabi biraz uzağa nasıl el atacaksın. Saniyelik bastığı can. Lifestop'a göre az. Ama böyle daha şeyli. Elinde tutuyorsun abi. Atağını yapıyorsun. Adam iyileşiyor. İnanılmaz değil mi? Sen de DPS çıkartıyorsun. Ve bunu nasıl oynuyorlar? Ben onun videosunda yapacağım size. 300 TTR. 303 Fox oynuyorlar. Bir böyle giriyorsunuz. Tamam mı? Helir ve tank olarak. Tek, yani ben hem helirim hem tankım. 300 TTR. 300 Fox. 4 tane DPS alıyoruz ve dungeon'ın içinden geçiyoruz abi mutasyonlarda da böyle. Bunu eğer ki yapabilirsem şu an M3 dönüyorum da normal Heather tank dönüyoruz. O bu yıldı yaparsam yavaş yavaş demi toplarsam zaten kalkan olduğu için deli gibi kalkan atıyor. Ama daha işte bu göğüslükle mi oynasam refreshlikle mi oynasam onu karar veremiyorum. Ya da lifestyle play mi o konuda bir şey yapamıyorum. Bakalım burada adamları öldürteceğiz mi demin lifestyle mesela güzel şey yaptıydık. Ben bu adamların önünde böyle dursam bunu koruyor oluyor muyum? Olmuyoruz değil mi herhalde? Herhalde olmuyoruz ya öyle bir şey. Tamam mı? Bakalım bak mesela gitti. Şu an canım. Bir adamlara yaklaşacağım. İzle 4 metre girdim. Bak iyileşiyorum şu an. 11877, 12128. 12378. Tekrardan vuruyorsun bak. Vurdukça bak. Bak bak vurdukça ne kadar iyileşiyorum bak. Her skillde iyileştirme de var. Bu arada odunun perkleri daha kapalı. Tek bir perk açık. O da standartı medepe vurmak. Ya yani ona rağmen böyle. Bu videodan sonra muhtemelen flail main gibi bir şey olacağız ya bir sonrakilerde. Abi şöyle bir konuyu da toparlayayım sizin için. Yani Hailersan elinde 3 silah var. Rap ikinci silah Lifestaff, e, ikinci silah Rapier kullanırsın bir şey demiyorum. Lifestaff'ın yanına Far Staff çekersin. Bir şey diyemem. Lifestaff'ın yanına maskı çekersin, Blunder çekersin, Flail'in yanına Gritbird çekersin. Karışamam. Ama her harekarda Hailer main silah diyebildiğimiz bir flail bir tane de life staff'ımız var. Life staff değiştirme bilmem. Life staff yerine flail koyduğunda 
Tamam eyvallah elindeyken can basıyor da birazcık mutasyonlarda ve PP'de ani can kurtaranlık anlamında Lifestop'un yerini kapatmıyor. Lifestop play yapabilirsiniz. Lifestop boyda devam edebilirsiniz. Lifestop işte rapier falan olabilir. Ama play'i çekiyorsanız ya paladin olacaksınız. Tam anlamında helir diyemiyoruz. Yani play'le güzel silah evet. Ama ani bir e, can basması yok. Yani Lifestop'un saniyelik 1000-2000 gibi can kurtarma şeyi play'le zor tutuyor. Biraz daha böyle orta halde diyebiliriz. Tercih edebileceğiniz. Tabii ki statların dağılımını e, ve sizin agresif bir build yaptığınızda kesinlikle play'le yer verirsiniz. Build dediğim gibi hep 3 e, skill at diğer silah geç kafasındaydı. Veya Blade'i açıyordun. Şimdi okçular da Dex'ten güç aldığı için birkaç bu şekilde skill'ini kullanıyor. Blade'i açmak istiyorsanız Int'ten bir silahla oynayacaksınız. Lifestop main. Play'i orta halde düşünebilir. Bu oyda 3 skill at diğerine geç diyebiliriz. Staflarımızda o da oynanabilir. Mendik Vortex ekleyebilirsin. Gördüğüm bu. Fire of Life. Empyrean Forge'dan düşüyor. Refreshing Mob ekleyip kullanabilirsin. Ömürlük. Tırıttaki moblardan düşüyor. Yani map'in şurasından düşüyor kankalar. Buna Port Pass Secret Grant ekleyebilirsin. Rune olarak taş rününü öneriyorum. Agresif diğer rünlere de yer verebilirsin. Skill ağacımı buraya attım. Kıyafetleri buraya attım. Ben işte %8 cooldown istemiyorum kardeş. Cooldown'a ihtiyacım yok. Bana Feeder Weight ver. İşte ben bununla beraber 2 ev 2 light ya da bununla beraber kalkan takacağım diyebilirsin. PP içinse şu ayakkabıyı tercih edebilirsin. PP içinse gene bir çay tercih edebilirsin. PP için elimizde şöyle bir life stop var. Life bell. Bunu da Angry Earth'den Taksa Düz'den atıyor. Kendin craftlayıp 700'e de basabilirsin. Materialin varsa tabi. Skill ağaçlarımı buraya attım. Play'de diğer anını atacağım. Void'i böyle oynamanızı tavsiye ederim. Life Stuff'ta PP'de onu da gösterip şunu çok açıyorlar bu arada. Onu yapıyorlar. Şöyle oynayıp heavy oynuyorlar. Light'tan tekrar cooldown'lı değil de. Şöyle şu şekilde oynayan gördüm bu arada. Yalan olmasın. Şöyleli. Bir de Fort Patrick. Root Grant açıyorsunuz. Bunu açıyorsunuz. Şöyle şu şekilde oynandığını gördüm. Bunu da tekrardan buraya hemen şey yapalım. Paylaşalım. Light Embers çok e, nadir görüyorum ben. Tamam mı? Bunu bazı yerlerde oynuyorlar. Bazen oynamıyorlar. Değişiyor. Şu skill yani. Çünkü çok seri. Bu mesela kaç? Bu 4 saniye. Bu da gene 3 saniye. İkisi de aynı anda Bunlardan birini seçmeniz gerekiyor. Beacon gene güzel. Beacon'ı yapıştırıyorsun. Hız alıyor adam. Şunu kullanan gördüm. Adamın üzerindeki debuff'ı siliyor. Şunun sayesinde siliyorsunuz bu arada bir tane debuff'ı. Debuff'ı silini iyileştiriyor. Bu et dediğim gibi böyle olmalı. Flail'de ise bunu açacaksanız ee, şey yapacaksınız. Bunun devamında bir tane de heavy vuruyorsunuz bu arada. Şöyle bir şunu açmanızı tavsiye ederim. Buradan gene kalkan. Buradan da kalkanınıza göre ekstra buff kazanıyorsunuz. Bonus kazanıyorsunuz. Buradan üzerinizdeki ekipmana göre bir, yani heavy, medium, lightsanız bir şey kazanıyorsunuz. Buradan ekstra bir fokus gücünüz geliyor. Buradan bir tane de şu skill açarsın. Bunu açarsın. Bu şekilde oynayabilirsin. Bunlar tabi değişir. Daha bunun bir sürü bölümü var. Örnek olarak bunu da tekrar koyarız. Fleet STR'den güç alıyor. Lifestuff sadece Focus'tan güç alıyor. Void ise Heller tarafı Focus'tan e, saldırı tarafı Int'ten güç alıyor. Fleet'de yani %60-90 STR %65 Focus'tan güç alıp fakat Heller tarafı Focus'tan güç alan mesela. 100 STR işte 350 Focus 100 Cons Fleet ile oynayabilirsiniz. Fleet birazcık esnek. Tank'ı da oynuyor. Heller'ı da oynuyor. Agresif Heller'ı da oynuyor. Defansif Tank'ı da oynuyor. Biraz ortaya karışık oldu Flail açıkçası bu yeni gelen silah. Biraz kafayı karıştırdı. Fet olarak mesela Flail oynayacaksanız böyle tercih edebilirsiniz. Light göğüslüğü gidip üstün full light. Kite shield taktım tamam mı? Ondan sonra buraya işte bir tane şey yapabilirsiniz. Mesela round shield buraya taktığın zaman kafalı heavy takabilirsin. Mesela örnek veriyorum şu var heavy. Bunu takıp 12.4 olabilirsin. Fakat bu ağırlık e, olmayan göğüslükte bunu yapabilirsin. Veya dediğim gibi... Gidip mesela gene Flail'de de cooldown istiyorum ben cooldownlu gözlüğü giyeceğim dediğin zaman bununla beraber kapalı çıkar. Light bir tane kapalık. Round Shield'ı taktığında medium oluyorsun. Medium'a göre ayarlaman lazım kendine. Bununla pek olmuyor. Full Light giyip mesela şöyle göstereyim. Bunu da giyersen eğer şu Round Shield'ını da takarsan tekrardan Light oluyorsun. 12.7 oluyorsun. Play'le bu tarz oynayabilirsin. Dediğim gibi kalkan artık falan takarsan zırhları giyemez. Zırhları takarsan kalkanı takamazsın. Bu şekilde oynanır. İlla o da oynayacağız diye bir şey yok. İlla o da oynayacağız diye bir şey yok. Mesela şunu atıyor insanlar. Bunun için şu an barnakız mutasyonu deli gibi yürüyor. Kendisinde kinli jacket. 
Ve Powerful Eruption var. Eruption hasarı her seferinde %10 artıyor. 3 kere stekleniyor. Son perk'ü de random geliyor. Yani şu skiniz inanılmaz vuruyor abi. Adam bu şekilde köpek gibi hasar çıkarıyor. Beacon stekliyor. Sen de Arcane Damage stekliyor. E bir de perk'ten gelen stek var. Şu an herkes bunu farmlıyor. Player olarak bunu da tercih edebilirsin. Dediğim gibi işin PV boyutu apayrı bir şey. PP boyutu ayrı bir, apayrı bir şey. Bu basit bir healer videosuydu. Daha da güzel boyutlar dizdiğimiz daha da detaylı anlattığım boyutlar olacak. Benden şimdi bu kadar. Bunu Discord'da boyutlarım odasına yükleyeceğim. Yorum kısmında da bu resmi bulabilirsiniz. İnternetten de gene bulduğum e, healer boyutlarını sizle paylaşacağım. Bu sezon öyle bir sezon ki healer arşa çıktı. Yani healer'ı kesemiyorsunuz. Healer'ın üzerine Plague'e can basmaya zaten şey koyuyorsunuz. Gene can basıyor. Elinde play ile iki adam gidip sizi kesiyor. İkisi de header. Yani çok değişik şeyler yaşıyoruz. İnanılmaz güçlü. Ben de bugünkü bunlardan sonra harbiden header'a dönesim geldi. Yani şöyle oynayasım geldi. Win alabiliyoruz. Çok bir efor sarf etmiyoruz. Mis gibi akıp gidiyor. Yani adam ne üzerine header yapıştır. Otur biz diyorsun. Yok da uçat. Yani ben DPS'im yok da uçat. Yok onu takip et. Böyle biraz daha rahat geldi. Güzel geldi bana. Tekrardan 4 aydır falan helir oynamıyordum. Benden bu kadar New World videolarımızı kaçırmak için abone olmayı unutmayın. Discord'a gelip New World verme alıp New World odalarımızı bu YouTube odalarımızı açmayı unutmayın. New World canlı yayınlarım için de açıklama kısmındaki Twitch adresinden gelebilirsiniz. Kendinize iyi bakın kankiler. Görüşürüz.